Dhe janë temat për të cila do të diskutojmë në intervistën e sotme. Ulja e pra gutot të vëshës për biznesin e vogël, një nismë e cila hyri në fuqi që nga data një e këti muaj, dhe si që pam gjatë kësa jave, ka pasur protesta të shumëta. Në mënyrë simbolike, bizneset e vogla kanë byllur që penat e dyqaneve. I tjetër temë në të cilën do të ndalemi, është edhe tatimi pra që do të paguet për qarkullimin në rrugën e kombit. Intervistën dhe zhvilloj me administratorin e kombit industris, me zotin Gjergj Budruko. Zotin Budruko, mirë dita dhe falim derit për intervistën. Mirë se erdhët. Bisedon tonë do doja të njësnim duke folur për ullin e pragu të të vëshës për biznesin e vogël, aplikimit të cilit ka njësur që nga data një e këti muaj. Në pam, vetëm pak ditë më parë, gjatë sa jave që në form proteste, bizneset e vejgjëll në gjithë vendi reaguan dhe mbyllojnë që penat. Në një panoramim të përgjithshëm, qëfar do të thotë kjo pamje për mënyrën e të bërit biznes në Shqipëri dhe për mënyrën se si funksionon biznesi? Po naturisht, shdo protest që bëhet, si dhe mos protestat nga biznesit të cilat logikisht dhe tjenë më të vogla, nuk të jep një përshtypjet mirë. Me gjitha të, në një sistem demokratik, në cilin ne pretendojmë se jemi, naturisht, protestat janë edhe një mas mbrojtje, po një kosisht edhe një mas këshiluse direkte për politikat qeveritare. Përsa e përket të zjerimit të bazës të vëshës për atë që quet biznesi vogul nga 5 milion dheri në 2 milion lek qarkullim vjetor, në fakt, për të i shdo diskutimi është e qartë që kemi rritjet barës fiskale. Dhe për dheri sa kemi rritjet barës fiskale, naturisht të regon që vëndi është në vëshësi financiare. Nga nga tjetër, duhet të jemi të qartë që kemi të bëjmë me një rritit baras fiskale për atë brest biznesit, i cili naturisht është në kushtet e mbjetesës. Që janë kryesisht vetë punësuar janë familjerë që mbajnë familje, në të pak të në këshu shprehën gjatë protestës? Po, pikërish ashtu është. Dhe që është janë në fakt, është që është delikate. Jo vetëm për Shqiprin, për por cilin do vëndë. Sepse në thelb, diskutimi që duhet bërë është nëse duhet të ketë Shqipëria një shtres të gjërë biznese 7 shqyëtër të vogla, apo nuk duhet ketë. Dhe, sa duhet tjetë kjo mas, pra në qëfëse në sot pretendojmë që kemi afrë një qimi biznese të vogla, që është ja dhe diskutimi math që veritarë që duhet për para marjës e këtyre masave të aqojnë fiskale drejt për drejta, duhet ishte nëse Shqipëria ekonomia shqiptare, për të qënë rezistente në thëtë gjatë, për qënë konkurente në thëtë gjatë, duhet të ketë një mas të madhe biznesës të vogla, apo jo? Që do me të thëmë? Që do të thotë që këto janë diskutime të cilat duhet i paraprin gjdo vendimi qeveritarë. Në këtë rrasë flasim për këtë mas e cila prek një brez të gjërë qytetarës të këti vendi, por dhe ekonomin e këti vendi. Këtë Në vëndet të cilat realisht janë në kushtet e një ekonomie të hapur, të tregu të hapur, të math, konkurencial, në basëm ne mund të dilqim edhe me teorin që biznesi vogël në basë dhe së duhet jetë, të egzistoj. Dhe të gjitha të lijet një gare hapur tregut dhe naturisht të fitojme i forti. Dhe dhjetë që kush fiton në këtë raste, në që ose do të kemi një ekonomi që funksionon bëjë bazën e konkurencës lirë, në vëndet fuqishme, të mdhaja, me tre gjetë pasura, naturisht fitojnë kompanit e mdha, fitojnë supermarketet, fitojnë të qëjmë ato të cilat kanë mundësi të realizojnë atë që gjithë ekonomi shkalle, janë më konkurente, qërkullin më shumë volume trektare, naturisht kanë kosto për njësi më tullëtë. Por kjo është një diskutimi cili teorikisht mund të bëhet, por praktikisht duhet i nështrohet kushteve e reale në cilat ndodhen të cili vënd. Në Europë, për shumë, biznesi vogël nëzitet në bështetet, produsi vogël nëzitet në bështetet, dhe kjo bëhet me dispozita të bashkimit e Europianë. Unë një afton të ju themë jetëm një fakt, të cilë ne kemi të asur nga puna jone drejt për drejt, që në gati 20 vëndet e Europës, Nërkesat fiskale, 
për shumë për produsit e një prodhimit saktuar, bëhen në mënyrë të zhdrejt me matësin e biznesit. Pra sa më i vogël tjetë biznesi, aqë me pak të shkërkesa fiskale. Dhe kjo bëhet për dy arsye, të cilat ka vënd edhe për rasin e Shqipëris. E para bëhet, sepse biznesi vogël është amortizus i math social me atë vetë punësim që a i bënë, dhe së dyti duke stimuluar biznesin e vogël, praktikisht në mënyrë indirekte, ti ke realizon kushtin e parë për të kryuar një ekonomi konkurenciale në shkallë komptare, sepse jepët mundësia një biznesit vogull që të bëhet njësër biznesi math. Qëse nuk je i vogull sot, njësër mund të jeshtë i math, por në qëse si e fare, kushtet janë që ti të vendosës një sistem monopolist që vazhdojnë përritësisht. Dhe këto janë diskutimet e munguara të qeverisë shqiptare, të erim sot. Të cilat natyrish, pas taj përkthehen në revolta të atyre që indjen këto masa, sepse kemi e rritit baras fiskale, së mund të thua që s'ke, ke e rritit baras fiskale, dhe natyrish mund të shfridzohen dhe politikisht. E përbalon do të biznese i vogël këtë rritit baras fiskale, si që thamë këto kryesisht janë biznese që me cilat mbahet një familje, janë të vetë punësuar, mund të përbaloj kosto shtesë? Unë mendoj që në kushet në të cilat ekonomia shqiptare po kalon një pozit vështirë, Natyrisht, kjo rritje e barës fiskale, dikush të dhe paguaj. O e paguan biznesi vogël, pra nuk u ullë qmimin fundor për qytetarin, se për kjo është konceptit të vëshës, dhe a jem ban vetë duke ullur atë normë fitimi minimali që ka sot, duke vën vetë në vëshërësi të mdhaja, nëse do të mbaj hapur, apo do të mbaj, apo të mbyllë, do falimentoj, mund të akaloj qytetarit vëshërësi, si kosto për fundimtare, por asti me i mund që më është që këto kosto të ndahen. Pra mi disë biznesit vogël, që i quhet sot biznesit vogël dhe qytetarit. Kjo masë, e cila mund tjetë 4, 5, 6, 7, 10, 12% në shtes në të qmim fundor. Pra, kjo është situata dhe ne në basë analizave që kemi bërë me ko dhe e kemi shprejor qeverisë, sepse kjo ishte një masë e shpallur para qeverisë, para se sa të bëhej paketa fiskale e viti 2018, i kemi thënë që në bastë të kalkulimeve tona, para që kohet që deri në 6.000-7.000 biznese, e rezikojnë që të mbyllën. Nga kjo masë. Ju do toni ku janë të kosto. E para njerë, si kur edhe biznesi, të akaloj të gjithë barën të shtes të barës fiskale konsumatorit, do të ketë disa kosto shtes organizative. Pra, të cilat të tajquajmë janë të menajimi drejt për drejt, administrimi drejt për drejt. Në mbajtje në bilanceve, në mbajtje në ekspert dhe kontabël, e kështu më radhë. Pa të një diskutim shumë të gjërë e të gjatë edhe për këtë qështje, që kush do i bëj ato logarit në fund, do marrë në ekspert kontabël, apo do i bëjmë vetë biznesë? Shë i qartë që të marrë. Në fakt, Ministri i Financave Ahmetaj tha nuk do ketë asë rritjet e kostos për biznesen dhe asë rritjet e kostos dhe për konsumatorët rritje qmimesh. Tani, që të jemi serios, përdesa themi që kemi rritjet baras fiskale, kjo rritjet baras fiskale të kush do të paguaj. Ne po diskutojmë se kush do të paguaj. O e paguan biznesi duke ullur fitimet e ti, o e paguan qytetari me rritjet e qmimeve finale, ose do të ndajnë. Po për deri sa ti ke rritit baras fiskale, dhe kur të paguaj, ne nuk kemi në perpetu mobile, në cilën asë gjë nuk nëth, për ati shtonë nga rkesën, dhe asë kush nuk paguan. Duk e parë pamje në madhe, a po ndjek kjo qeveri politika incentivuese për biznesin e vogël? Dhe jo vetë. Unë mendoj që, shiko, krasime duhem bërë gjithmonë relative. Pra, qëfar bëjmë vëndet e tjera të rajonit? Dhe qëfar ti bënë në kushtet e një krize të zjatur ekonomike e brënda vëndit. Pra nda i rikëthejt që është një pikërishe diskutimi parë që ne bëmë. Pra, qeveria, praktikisht, mendon që Shqipria duhet ketë një bazë të gjërë biznesit vogull, apo mendon që kjo duhet kurur. Dhe duhet argumentoj. Në qoftë se mendon që Shqipria duhet ketë ende një bazë të gjërë biznesit vogull, apla si numër, atëhere natyrisht nuk mund të arrisi koston. Dhe rritje kostos në këtë rrasë të shëqartë se të rritet bara fiskale. Me shpenzimet të drejt për drejta, qoftë në qëmimet fundore, qoftë edhe në koston e administrimit. 
Ky është diskutimi i pari math që duhet bërë. Dhe duhet të thënë qartë, pse ekonomisë shqiptare i interesona afat gjatë, shtrirja e të vëshës dhe rritja e barës fiskale për bizneset e vogla. Mund tjetë edhe kjo, që qeveria ka menduar një strategi në të cilën Shqipëris nuk intereson më të ketë një numër të matë bizneset e vogla, intereson që këta të falimentojnë, të mbyllën, sepse nuk janë produktiv, si pas mendimit saj, dhe një kosisht të shpalosi dhe masat për parandalimin e pasojeve të dëmshme që vinë nga kjo, që mund tjenë shtimi i radhës pa punësis, dhe kjo do të thotë kosto shtes budgetin e shtetit se ta njërës do kalojnë të kë listat e pa punësis, të shëbimeve sociale, mundet, ne nuk e dim nëse i ka marë parasysh, apo si ka marë parasysh këto kosto shtes qeveria, por kjo është një diskutimi munguar, dhe mos arroj me dhe një gjithë tjetër, që përveç faktit që bizneset e vogla në vëndes i Shqipëria, të cilat dodhen bi një shtrat në të cilën konkurenca me malrat dhe shërbimet e vëndeve të tjera, në kushtet e tregjeve të hapura, dhe që do të hapen gjithmonë e më shumë në kushtet e integrimit Shqipëris me bashkimin Europian, dodhen në në presionin e homologeve të uje, pra malrave të shërbimet të cilat vinë nga vëndet e uaja, praktikisht kemi humbur dhe një amortizator i cili ndikon drejt për drejt në prodhimin vendorë. Mosarojmë që, kur bëhen logarit në final, përveç kostove shtes që mund të dodhin nga humbje e vëndeve të punës, pra nga bylle e bizneset të vogla dhe kalimi në listat e pa punësis dhe të ndimë sociale, duhet parashikuar edhe sa do jetë dikimi në ekonomin prodhus e vendore. Pra, qëfar masa shka marë qeveria? që në kushtet kur ti nuk e biznes vogël i cili trajton, në kushtet a i quem në thonjëzat të letësuara shqitjen e produktet dhe vendore, dhe nga nga tjetër, kemi një lehtësim indirekt të importeve. Pra të gjitha këto janë diskutime të gjëra, të cilet e te kalojnë shumë fjeshtë konceptin e mbyllur të një dryshimi fiskal i cilin pamit parë shprejt dhe një të vëshë. Në cilë mund të ishtë një zhidja? Zgjidhja për mendimin tim, së pari njerë, unë nuk jam shumë i sigurt dhe ka menduar gjatë që përse pikërish në këtë gjëndit vështirë të ekonomisë shqiptare, që ju pashdojnë për e vitesh, një situatë problematike edhe sociale, një situatë rënduar dhe politike, përse duen hapur tema të tila diskutimi pa një përgatitje të mirë seriose, profesionale, nga një qeveri që në fund fundit, po ta shikojmë shumatoren, janë pasoja edhe politike mi qeverin. E të gjithimi dëshmitar të revoltave, që edhe sigur minimalet jenë ato revolta, përseri janë kosto. Janë kosto edhe për imajin ekonomisë shqiptare, janë kosto edhe për politikën. Nuk dalemi dhe këtu për të parë. Pra, dhe më thënë, është një kuadrë, jo, unë nuk e kuptoj përse. Unë kam i den, dhe jo të pabazuar, që Shqipëria në një farë mënyre është këtuar në një laborator të dikujt që kërkon të shikoj se si në kushte teorike, politikat e ndryshme ekonomike mund zbatojnë. Dhe kjo është shumë për të shqetsuar, sepse pavarësiste në letra, shumë politika, ti nuk mund të tuar që janë nga bura, sepse mund të jenë të drejta për një vënd saktuar, një një kodë saktuar, një një vënd tjetër saktuar, por mund të rezultojnë me pasoja në kushtet të tjera dhe në kohët të tjera, si që jemi ne. Unë mendoj që shqiptarët nuk e kanë luksin edhe bizneset dhe qytetarët shqiptarë të kthejë në kafje laboratorike, të dikujt që i bënë ekuacionin në një vënd tjetër, në kushtet tjera dhe në kohët tjetër. Përsa i përket që unë dalë të pak përsa, të parës nga jashtë të mënyrës e si për funksionon në biznesi në Shqipëri, për investitorët e huaj, kjo lojë situatë e shfarë do të thotë? Jo vetëm për investitorët e huaj, po edhe për investitorët e vendit. Sa me tensionuar tjetë situata, aqë më shumë frena kanë. Dhe këtë nuk ose bëjmë në një shpike. Kjo është edhe si për të mendosh edhe si një qytetar me vetën e ti. A i bën investim, me riskun për të bërë një investim, duke me nduar që situatat do tjetë relativisht e qetë, në mënyrë që kjo investim të rikthejet, dhe kjo është e natyrshme. Ndërko, nuk po ndodhë kështu në Shqipëri. 
Dhe kjo është për të shqetsuar. Fakti është që Shqipria ka fluksin investimeve të uaja, të po e marim ato që është tregusi drejt për drejt, në të ultin rajon. Ka ko që është stopuar, që ka ndalur në vënd. Nga nga tjetër, të gjithimi dëshmitar që prej shumë vitesh, kreditimi është në nivellet më të ulta historike dhe kreditimi pra kërkesa për kreditim për investime realisht qëfar të regon? Të regon që edhe investitorët e brëndshëm nuk kam pesim sa të borsh, sa të kredi që ata të marrin sot mund të ashlujen për nesër. Pra vjetë në pikpyetje edhe siguria e zhvillimit ekonomik të vëndit edhe në të artëshmen. Sepse gjdo investim Përveç shifrave reale, është edhe ka dhe ato variablat të cilët janë variablat psikologjik. Pra është një tërësore që të regonë që realisht imi në një moment të vështirë. Dhe nuk mund të kryojnë probleme, mas problemesh të cilat në planin teorik ti mund të trajtosh si mundësit që edhe mund të jenë të realizushme. Po kur vjenë qështja në teren konkret, futen variablat të cilat dikush që i bën këto ekuacione nga jashtë, nuk i kalkulon dotë nuk i logarit dot. Dhe unë kam frikë se jemi pikërish në këtë situatë. Pra, këtu në Shqipri, po zbatohen disa politika të cilat nuk i përputhen me kohën cilin po kalojmë, me kushtet e ekonomisë reale, me kushtet edhe të varfris politike e tjere tjere të Shqipris. Një tjetër qështje e cila në gjallë i debatë, protesta, dhunë, në zjarë, flakë në e pam, ishte dhe taksimi për qarkullimin, vlera për qarkullimin në rrugën e kombit. Tashmë është ndalur aplikimi kse pagese dhe qeveria është në diskutime me grupet e interesit nëse mund të i quajmë kështu për sa mund të jetë kjo tarif për qarkullimin në atë rrugë. Këto kontrata koncensionare për mërmbatjen e rrugëve janë e vetëmi a zhidhe dhe qëfar du të thotë kjo qoftë për biznesin për biznesin që eksporton të pak të ndrejt Kosovës, por qëftë edhe për banuar të zonës. Êshtë një të filozofi që thamë edhe në rastin e marjes e masës dhe vendosjes të të vëshës për biznesin e vogël, pra shtrirjes. Janë diskutime të cilat duhet të ndodhin për para. Janë analiza të thela ekonomike, politike, shoqërore, për pasojat të cilat duhet të parashikohen. Ndryshimi i njeriut, nga kafshët është pikërish këtu, që kafshët të reagojnë atere kur ka reakcion, pra kur ti e prek tjetrin. Njeri u ndryshon, pikërish nga fakti sepse ka aftësin dhe duhet parashikoj. Ne nuk i bëjmë të analiza. Edhe në rastin e mënyrës se si u vendos të quem, tarifa, taksa, e mërtimin nështë, Letjallon qeveris, se si gjua. Kërë Ministri e specifikoj shumë qartë tarifat. A i tarif, por letrat që dolën nga kandal nga këshili ministrave, e thonë është taks. Tani, s'ka rëndësi shumë. Faktë është që do paguash. Në ti mund të kjo është taks, tarif, rëndësi ka që nga gjepi, do nëzjerë është para. Këtë gjitha këto diskutime, qofte dhe për mënyre në zbatimit, nëse ti e i bindur në vendimin të ndë. Kërkon një analisë para prake, që ne nuk i kemi bërë, dhe këtë e po e pranon dhe vetë qeveria me këtë ndalim dhe shtyri e me gjash dhe ditë të një procesi që duhet ishte bërë dhe të rimisht për para. Dhe me konsultime që ka një sërën të rënë dhe bisedime. Natyrisht e në vënuara. Êshtë një veprim të cilën qeveria ka pranuar që ka të shtuar. Apo ja, e ka thënë dhe vetë Kryeministri Shqipëris, që kemi gabuar në zbatim nuk ka ndodhur, po hidhemi në këndvështrimin nga në jonë. Së pari, për të qënë të drejt, ka një arsye morale se përse mund të përdoret një tarif shtes në rrugën e kombit. Arsye është kjo, ose më sakë e në dy arsye të mdhaja. E para rruga kombit nuk është jeshtë rrugë, është një arterje e cila lidhë dy pjesët e një kombi, pra të Shqipëriset Kosovës, të cilat e te kalojnë shumë edhe blersimin ekonomik, pra futen shumë variabila tjerë në loj. është për sotmen, është për tartmen. Dhe natyrisht është një aset i cili duhet shfrizuar, sëpse është një investim që është bërë shumë i mëth. Kjoftë nga ana e 
Shqiptarëve të Shqipërisë, që Afgana e Shqiptarëve të Kosovës, është një investim që e kalon 2 miliard eurosin. Dhe aji duhet e para, duhet mirë bajtur, për arsyet e mëdhaja strategike që e të kalon edhe thjesht vlerësimin ekonomik, dhe nga në tjetër, jemi të gjithë nërgjeshëm që kosto mesatare e mirë mbajtjes së rrugës kombit, e te kalon ndjeshëm kosto në mesatare të logaritur për rritin rrugor në Shqipëri. Pra, e te kalon. Për këto motive, mund të parashikohej dhe mund të pranohet fakti që do të vendoset një tarif. Në ato blera? Por, këtu është problemi është problemi madhë se sa do t'jen këto vlera. Pra, në qovë se ne do t'hecimi me i den, që supozojmë që kostoja totale e mirë mbajtje së rritit rëgorë në Shqipëri, mund të justifikoj, supozojmë, një mi euro për kilometr, supozojmë, dhe ndërko, rruga e kombit, nuk e ka një mi euro për kilometr, pa e ka, supozojmë, dy mi euro për kilometr, kosto në mirë mbajtje së sajë ti nuk mund dalesh me tarifën, supozojmë, 5 euro, po do të dilje me tarifën 2 euro, pra thjesht me shtesën e diferencës me disë kostos mesatare dhe kostos specifike veçantë që ka rruga e kompit. Pra, do dilje me një tarif më tullut. Êshtë normal. Që do thot që duke e martë mirë qënë kontratën me koncesionarin, mund të dilte që ti mund të aplikoj e një tarif më tullut për biznesin dhe qytetarët që kalojnë traun, pjesa tjetër duhet të kompesoj me ato të ardhura që ti praktikisht për i paguan me taksin e qërkullimit si përshdorut Shqipëris. E para. E dyta është gabuar për faktin sepse duke qënë se kemi të bëjmë një aset komtarë, që nuk është vetëm aseti Shqipëris, por është aseti gjithë Shqiptarëve, pra edhe Shqiptarëve të Kosovës, faktit të regoj që me qeverin e Kosovës nuk e bërë Dhe, ne këte i kemi kërkuar në fakt, që e para të shikojt punësia, që rruga e kombit të shikojt si një aset komtar, sepse ashtu është. I përbashkët. Sepse ashtu është. është aset i përbashkët, me gjithë Shqiptarëve të Shqipërisët Kosovës, duke qenë aset i përbashkët, i zjatuar nga dursi derin ku firin me Serbin, pra derin ku firin ku kjo rrug do të bashkohet me në koridoret e Europiane, të ndërtuar atashmë, edhe vlerat, edhe kostot, mund të jenë më tullëta, më të arsyshme. Pa mortizoheshen kostot, mësë. Pa, mund të ulishe. Pra, e gjithë kjo problematik, nuk është trajtuar për para. Dhe nga nga tjetër, duhet të kuptojme në i diska. Ti nuk mund të reagosh gjithmon duke kërkuar thjesht falje. Sepse kështu u tha dhe për të vëshën, kështu u tha për rrugën e kombit, nuk mund të kërkosh thjesht falje. Duhet të kete dhe për gjegjes. Mos arrojnë faktin tjetër, që është shumë rëndësishëm. Sëpse në ndodhe i që kësaj radhe, për shansin ton, koncesionarët janë shqiptar. Dhe me ta mund të ullës të tavëllin. Për shumë arsye. Në që ose dhe ishte një koncesionari uaj, i cili kishte marë të nëshkruar nga qeveria shqiptare kontratën e vetë, a i taj, ta përplasën të tavëllin atë kontratë. Dhe të është e mbyllim të diskutimin, ta kojmi në arbitrajin ndërkomtarë. Ky është një shansi mirë që koncesionarët janë shqiptarë, e cilë ti mund të ullësh edhe gjeshë e rrugëzidhje, për shumë arsye, që nuk kanë të bëjnë thjesht me ekonomin dhe ligjin, për janë për shumë arsye tjera. Kjo është situata. Për e parë nga këndë vështërimi i biznesit, taksimi i qarkullimit në këtë rrugë? Gjdo taksim për biznesin në shkosto, si që shkosto edhe për qytetarët. Askush... Për eksportuasit tanë, që farë do të thonë? Jo vetëm eksportusit. Jo vetëm për eksportusit. Êshtë edhe për bizneset të cilat praktikisht janë të lidur me prodhusit të qëjmë në Kosovës, por edhe ato bizneset të cilat e bazojnë punën e tyre të shfrydzimi i koridorit si të qëjmë për ato të cilat janë rrugë nërkomtare. Pra nga rkesa nërkomtare që kalojnë tranzit në këtë rrugë. E, kemi një kosto shtesë. Dhe edhe kjo kosto shtes, duhet ishte një analizë për të par konkretisht, po për para mari së vendosi së traut, për të kuptuar se cilja është efekti saj në zhvidimin ekonomisë komtare në tërsi. Pra nuk është një kosto që ka të bëjt jesh me një biznes. 
është një kosto shtes që në fakt i vendosët ekonomisë komtare. Qoftë Shqipërisë, qoftë dhe të Kosovës. Dhe këto analiza nuk janë bërë, për hirë të vërtetës. Po thjesht është thënë, po vendosim traun, e pasaj shikojmë se qëfar ndodhë. Po nuk duhet tjetë kështu. Masa duhet tjenë para prake. Analiza duhet tjenë para prake. Në mënyrë që vendimi tjetë i vendim i matur. I vendim profesional, i cilë të justifikoj vendosin i një tarife, e cilë unë e theksoj në këto kushe specifike, si që e thamë pak më përpara, duke pasu para su që në nësin strategikët saj rrugë, dhe faktin që kosto e saj, mërmbatje e saj, në ato standarte të kërkuara, është shumë e lartë se sa kosto mesatare e mërmbatje së rrugëve në Shqipëri, e justifikon vendosin i një tarife, shtes. Por masa, duhet ishte profesionale pa prekur pastaj dhe cilësin dhe kontratën e lidur me koncesionarin për investimet e parashikuara. Pa arsyen që folëm pak më përpara.